ఓం నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటినీ ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ శతపత్ర నేత్ర విలసిల్లు తటిల్లతగా ధరస్మిత శ్రీ శశిరేఖగా సుధలు చిందెడు చూట్కులు పూలవానగా ఆశలు పండు శేషగిరి ఎందు వశించిన నీలమేఘ సంకాసుడు వెంకటేశుడు జగమ్ములనేలు స్వయం ప్రకాశుడై స్వయం ప్రకాశుడై అనంత లీలా విభూతితో ఈ సమస్త బ్రహ్మాండ భాండాలు లోకాలను పరిపాలనం చేస్తున్నటువంటి అధిదేవుడు శ్రీనివాసుడు శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ దేవదేవుడు ధర్మరక్షణ కోసం శిష్టరక్షణ కోసం దుష్ట శిక్షణ కోసం అన్ని యుగాల్లో అవతారాలు ధరిస్తూ ఉన్నాడు పరిత్రాణాయ సాధూరాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని పరమాత్మ తానే చెప్పుకొని ఉన్నాడు ఆ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా యుగ యుగంలోనూ పరమాత్మ అవతరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ అవతరించినటువంటి అవతారాల యొక్క ఐతిహ్యాలన్నీ కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి లీలా విభూతికి నిదర్శనములు అని మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే కృతయుగంలో సృష్టియాదిలో పరమాత్మ మత్స్యావతారం ధరించినప్పుడు వేదాలను సంరక్షించడం కోసం ధరించాడు వేదోఖిలం ధర్మమూలం అన్నారు పెద్దలు సమస్త ధర్మాలకు మూలము వేదము ఛంద పాదవుతూ వేదస్య అని కూడా అన్నారు ఛందస్సు అంటే లయాత్మకమైనటువంటి శబ్దము లయాత్మకమైనటువంటి నాదము ఈ లయాత్మకమైనటువంటి శబ్దమునకు నాదమునకు స్వరమునకు అధిష్టాన దేవత శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ దేవదేవుని యొక్క అధిష్టానంలో ఉన్నటువంటి ఈ వేదాలను చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తన నాలుగు ముఖాలతో పలికించి సర్వ మహర్షులకు ఆదర్శమూర్తి అవుతూ ఉన్నాడు అలాంటి వేదాలను ఒక రాక్షసుడు దొంగిలించే ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ప్రయత్నంలో సఫలీకృతుడైనాడు కూడా వాడు తాత్కాలికంగా ఆ రాక్షసుడి పేరు హయగ్రీవుడని సోమకాసురుడని సంప్రదాయజ్ఞులు పేర్కొంటూ ఉంటారు అయితే పేరు ఏదైనా కానీ ఒక రాక్షసుడు ఈ వేదాలను దొంగిలించి దేవతలకు చాలా దుఃఖం కలిగించాడు అటువంటి రాక్షసుడు సంహరించడం కోసం శ్రీమన్నారాయణుడు మత్స్య అవతారం ధరించాడు వేదాంత దేశకుల వారు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ శ్లోకాలలో అత్యద్భుతమైనటువంటి మహత్తు కూడా ఉన్నది నిర్మగ్న శృతిజాల మర్గణ దశాదత్త క్షణైర్వీక్షణైరంతస్తన్వ దివారవింద గహనాన్యౌదన్వతీ నామపాం నిష్ప్రత్యూహ తరంగ రింఖణ మిధ ప్రత్యూఢ పదశ్చట డోలారోహ సదోహళం భగవతో మాచ్యం వపుహ్పాతున మత్స్య శరీరాన్ని ధరించినటువంటి పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు సముద్రంలో ప్రవేశించాడ రాక్షసుడు ఈ వేదాలు దొంగిలించి సముద్రంలోకి ప్రవేశించాడు అటువంటి రాక్షసుని చంపడం కోసం తాను కూడా సముద్రంలోకి వెళ్ళాడు ఈ శ్రీమన్నారాయణుడు మత్స్యావతారం ధరించాడంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పెద్ద శరీరం కలిగినటువంటి చేప ఆ దేవదేవుని కన్నులు ఎలా ఉంటాయి తామర పత్రాల్లాగా విశాలమైనటువంటి కన్నులు పద్మాక్షుడు అంటాం పద్మముల వంటి కన్నులు అరవిందముల వంటి కన్నులు ఆ కన్నులు చాచి చాచి చూస్తున్నాడు స్వామి ఎంత వ్యగ్రమైనటువంటి అంతస్తత్వంతో చూస్తున్నాడంటే ఆ మహా చైతన్యమూర్తి ఈ రాక్షసుడు ఎక్కడ ఎక్కడ వాడిని అన్వేషించి చంపాలి అని అలా అన్వేషించి చంపాలి అనే చూపులతో చూస్తూ ఉంటే స్వామి తామరసాక్షుడు కాబట్టి పద్మాక్షుడు కాబట్టి తామరపత్రముల వలె విశాలంగా ఉన్నాయి ఆ కన్నులు కాబట్టి సముద్రంలో ఆయన చూసిన చోటంతా ఒక పద్మం ఏర్పడుతూ ఉందా అటువంటి పద్మములు అసంఖ్యాకములుగా ఏర్పడుతున్నాయా అసంఖ్యాకములుగా ఏర్పడినటువంటి ఆ పద్మముల చేత పద్మ సరస్సులు ఉద్భవిస్తున్నాయా అన్నంత కోలాహలంగా ఉందా సముద్రంలో నిర్మగ్న శృతిజాల మర్గణ దశాదత్త క్షణైర్వీక్షణైర్ అంతస్తన్వ దివార వింద గహనాన్యౌదన్వతి నామపాం పద్మ సరస్సులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి అలా అన్వేషిస్తున్నాడు అన్వేషించి 
తరంగాలు ఈ దేవదేవుని యొక్క చూపుల చేత ప్రేరణ కలిగినటువంటి సముద్రాంతర్గర్భంలో ఉన్న ఒక మహా చైతన్యము స్పందన ముందే సముద్రానికి తరంగాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ తరంగాలు ఇంకా తొందర తొందరగా వస్తున్నాయట ఆ తరంగాలన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ దేవదేవునికి సేవ చేస్తున్నాయి ఒక ఉయ్యాల సేవలాగా ఊంజల సేవలాగా ఆ తరంగాలలో ఊగుతూ ఆ చూపులలో నిరీక్షణలలో వ్యగ్రంగా చూస్తూ అలా ఆ రాక్షసుని పట్టి సంహరించాడు దేవదేవుడు సంహరించి ఆ వేదాలు తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మకిచ్చాడు బుధమున సోమకాసురుడు మృత్యుని అచ్చలమారగొన్న ప్రాజదువులు తెచ్చి తజ్జటల సంద్ర తరాంత్రములు అంటునంటుమలు గదురు తొలంగ కీర్తియను గంగ తొలంచి విధాతృ విస్ఫుర వదన సరోజ గంధ గణితంబులు చేసితిగా జగన్నిధి అన్న ఆ స్తోత్రము ఈ మత్స్యావతార స్తోత్రం శ్లోకాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుంటే కేతుగ్రహం చేత వచ్చిన దోషాలు నశించిపోతాయని సంప్రదాయజ్ఞులు చెప్తారు పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం పుష్యమాసంలో ఉన్నాం కనుక పుష్యమాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం నీలేతవ పరిశ్వంగాత్ కృష్ణం తన్మాతులాత్మజే ముంచన పూజనార్థమిత్యుక్తాం గోదాం నమామ్యహం అతి పవిత్రమైనటువంటి ధరుణ్ మాసంలో భాగంగా గోదాంబికాదేవి చేత ఉపదిష్టమైనటువంటి వ్రతాంతర్భాగంగా ఆ అమ్మవారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను ఇతరులందరినీ ఏ విధంగా మేల్కొల్పుతున్నారో చెప్పేటువంటి సందర్భం ఇది కనుక ఇక్కడ నీలే తవ పరిశ్వంగాత్ ఏకాంత మందిరంలో శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రియకాంతలలో ఒకటి అయినటువంటి నీలాదేవి చక్కగా ఆ శయ్య మీద శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఎంతో ప్రణయంతో ప్రేమతో చక్కగా ఆలింగనం చేసుకుని నిద్రపోతూ ఉన్నటువంటి సమయం అట కనుక నీలి తవ పరిశ్వంగాత్ గోదాంబికాదేవి సఖులను ఎండబెట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్నదనమాట ఓ నీలాదేవి నీ యొక్క పరిశ్వంగం నుంచి కౌగిలి నుంచి కృష్ణం తన్మాతులాత్మజే ఎవరి నీలాదేవి అంటే కృష్ణుని యొక్క మాతులాత్మజ అంటే మేనమామ కూతురట అందుకని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మేనమామ కూతురు అయినటువంటి ఓ నీలాదేవి ఆయనను నీ యొక్క గాఢ పరిశ్వంగం నుంచి విడిచిపెట్టవమ్మా అని ఎందుకని అంటే ముంచన పూజనార్థమితి మా యొక్క పూజలను ఆయన స్వీకరించడం కోసం అని చెప్పేసి నీవు ఆయన్ని విడిచిపెట్టినట్లయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మా చెత్తకు వచ్చినట్లయితే ఆ శ్రీకృష్ణునికి మా పూజల్ని నివేదించుకుంటామమ్మా సమర్పించుకుంటామమ్మా అందుకని శ్రీకృష్ణుని విడిచిపెట్టు అని చెప్తున్నటువంటి గోదాంబికాదేవి యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి వాక్కులు మనందరినీ కూడా రక్షించుగాక కనుక అటువంటి ఆ గోదాంబికాదేవికి నా యొక్క ప్రణామములు అని చెప్పడం ఇందులో అంతరార్థం ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జనవరి పదవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన హేమంత ఋతువులో పుష్యమాసంలో శుక్లపక్షంలో చతుర్థి తిథి శతభిషంగ్ నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ చతుర్థి తిథికే చవితి అని కూడా పేరు ఈ శుద్ధ చతుర్థి నాడు మనం నాగపూజ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా గణేష సమర్చనం కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక విషయం అలాగే శతభిషంగ్ నక్షత్రం శుక్లపక్షంలో వచ్చేటువంటి ఈ చతుర్థి తిథికి సంబంధించినటువంటి ఈ రోజున శతభిషంగ్ నక్షత్రంలో చంద్రకిరణ స్పర్శ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక అర్ధరాత్ర సమయంలో ఆయుర్వేద విద్యా విధానంలో ఉన్నటువంటి వైద్యులందరూ కూడా చక్కగా ఈ వనాలలో కొన్ని ప్రశస్తమైనటువంటి మూలికలను సేకరించడానికి ఇది ఒక అనుకూలమైనటువంటి రోజు అందుకని శతభిషగానుయాతం అని చెప్పేసి ఉన్నారు చంద్రుణ్ణి అంటే శతభిష నక్షత్రం చేత అనుసరింపబడుతున్న వాడా అని ఒకటి నూరు మంది వైద్యుల చేత అంటే తొంభై తొమ్మిది తర్వాత వచ్చేటువంటి నూరు కాదు అది అది చక్కగా అగణితమైనటువంటి సంఖ్యాకులైనటువంటి వైద్యుల చేత అనుసరింపబడుతున్నటువంటి వాడా అని ఆ చంద్రుడికి సంబోధనం అనమాట కనుక శతభిషంగ్ నక్షత్రానికి అంత వైశిష్ట్యం ఉన్నది ఆ వైశిష్ట్యం కారణంగా మనం 
ఈ ఓషధులను సేకరించడానికి కూడా ఇది ఒక అనుకూలమైనటువంటి రోజు అలాగే మనకు తిరుపతిలో గత మూడు రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఆండాళ్ళు నిరాట్టోత్సవం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈరోజు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నదన్నమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ